Mm, no. So, la hamite community nursing discuss kar rahe the wo aay. Last class na aaj hamili. Mortality indicators or bari kya gori kuch hi hoon. Aaj aaj hamo morbidity indicators par start kar sakte hain. अब पहला तो बंदा पहला तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स बुझने बंदा आगे आई मॉर्बिडिटी बने को क्यों हो बने रब बुझने पड़े मोर्ट मोर्टालिटी बने को मृत्यु हो बने मॉर्बिडिटी बने ऐसे क्यों होता सब बंदा पहला मॉर्बिडिटी को परिवासा बुझने पड़े ऐ मॉर्बिडिटी इज़ डिफाइन्ड एस मॉर्बिडिटी इज़ डि� any subjective or objective, eh? any subjective or objective departure from a state of physical, mental, and social well-being. Eh? Morbidity is what is it? There is no need to be physical, mental, social well-being. Or in the subjective group, we have to examine it in the subjective group. Or in the group, we have to examine it in the subjective group. It is not a perfect health condition. Now, if you have to be physically unwell, or if you have to be physically unwell, or if you have to be physically unwell, or if you have to be physically stressed, or a psychiatric illness. So any departure from a state of physical, mental, social well-being. So if you have a well-being, you can have a dog, either subjective, or you can have a dog, or you can have a dog, or you can have a complete well-being, or you can have a dog, or you can have a dog, or you can have a morbidity. अब हेल्थ लाया हमें लेकिन कोई नहीं पनी मोर्टालिटी को टॉम मात्रे बहुत ना सोख देगा उन्हें सोसाइटी को हेल्थ अवस्था कॉस्ट सब बने रहे मृत्यु दर मात्रे है ना मिल रहे कि ना कि समाज में धीरे इस समान से और उसने जो पैरालाइज बारे बहुत से कास्ट हैं पूरे तौर का ये जो स्तु जीवन बेड्रीडन बारे Mortality indicators are also called morbidity indicators. So, if you have to do it, mortality is not going to be misleading. If you don't die, you have perfect health. So, to describe health, to describe health in terms of mortality indicators only, in terms of mortality indicators only is misleading, right? Uh, mortality, mrityu sangha samandhi indicator aru matri prayog gar describe garnu misleading unna jansa kina ki dhere manche aru morbid avasthama pani basi rahe ka unta, right? Uh, kina vanda hari because mortality indicators, indicators, don't reveal, reveal burden of because mortality indicators don't reveal burden of ill health in society. So, as my rogi or who goes for the cause of a nikura mortality in ritually matri bottom in a either morbidity and no person perfect health was state by the deprived water for the Johnson Caposidas or for the Johnson Caposidas perfect state matter. ये सब में कुछ आपको डिटेल स्टडी हो रहा है और जब खाली मृत्यु मात्रे एरियो बनते हैं मॉर्निंग बाहर एक सब एकदम परफेक्ट अवस्था में सन बने जो तो इम्प्रेशन पड़ सके अब लू एक्सपैंडिंग को बारे में बोल दिनो ले यू जी मैंने स्टार्ट कर रहा है सो अलग कुछ आपको सो अलग बात रही था मॉर्बिडिटी स्ट कॉस्टो केसेस लाए हैं सो उनका जो क्लिनिकल था जो और मैं कंप्लेन था ये जो ना मैं संग आको था और तो बस जो बिराम ही होती कंप्लेन कर रहा है सब क्यों ऐसा तो रस कॉस्टी दे रही थी जिस तो सब क्लिनिकल स्टेट में शरीर में रोग सा तो रस अजीब नहीं कंप्लेन आई सा क्या होते हैं तो इस तो अवस्था में अपनी रोग 
अब इसी बुझ्न पर्यो हामी ले स्वास्थ्य अवस्था समाजको स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा खेरि मृत्यु दरको मात्रै कुरा गर्दा त्यो एकदमै अधुरो डाटा हुन्छ किनकि मरेका बाहेक सबै हेल्दी छैनन् रोगीहरू पनि छन् समाजमा है अब रोगीहरूको मात्र रोगीहरूको कुरा थप्यौँ मोर्टालिटीलाई एड गर्यौँ भने पनि त्यसमा इन्टायर पुरा समग्र पिक्चर चाहिँ आउँदैन फेरि किनकि रोग लागेका बाहेक रोग लाग्न तयार तयार अवस्थामा सब क्लिनिकल अवस्थामा जहाँ चाहिँ भित्रबाट स्वास्थ्य पोखिसकेको हुन्छ तर समस्या कम्प्लेन चाहिँ अझै आइसकेको हुँदैन त्यो कन्डिसनमा सब क्लिनिकल स्टेटमा पनि धेरै मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हाम्रो मोर्बिडिटीको इन्डिकेटर्स चाहिँ समेट्दैन अनि यो चाहिँ के हो त आइस बसको हिडन पार्ट समाजमा रोगको प्रेजेन्टेसनलाई आइस बर्फसँग कम्पेयर गरिएको छ है मानव यो एउटा ठुलो समुद्र हो यसमा एउटा आइस छ अब यो आइसको जुन बाहिरको भाग छ त्यो भनेको क्लिनिकल डिजिज हो अनि यो जुन तलको भाग छ त्यो भनेको सब क्लिनिकल जति जति रोग हामीले देख्छौँ त्यो भन्दा धेरै रोग चाहिँ समाजमा लुकेर बसेको हुन्छ जुन हामीले थाहा पनि पाउँदैनौँ है त हामीले देख्ने डिजिज पिपल भनेको टिप अफ द आइस बर्फ भनेर भनेको छ सो मोर्टालिटी मात्रै भन्नु भनेको त त्यो एउटा एकदमै मिसलिडिङ पिक्चर हुन जान्छ है मिसलिडिङ पिक्चर हुन जान्छ अब त्यसैले हामी मर्बिडिटी थप्नु पर्छ मर्बिडिटीले चाहिँ समाजमा रोगीहरूको बोझ कति छ भन्ने कुरा पूजा हुन्छ तर मर्बिडिटीको पनि आफ्नै मर्बिडिटी अल्सो ह्याज इज ह्याज इट्स ओन ड्रब्याक यसको पनि आफ्नै लिमिटेसन ड्रब्याकहरू छ एज इट डज नट एज इट डज नट इन्क्लुड सब क्लिनिकल केसेस लक्षण नआइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो मोर्बिडिटीको इन्डिकेटरले पनि समेट्दैन है सो इट रिप्रेजेन्ट्स टिप अफ आइसबर्ग ओनली अघि बनाएको आइसबर्ग जस्तो टिपलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ तल सब क्लिनिकल स्टेटमा भएका धेरै मान्छेहरूको कुरा पनि हुँदैन है टिप अफ आइसबर्ग ओनली हामीले युज गर्ने जति पनि इन्डिकेटर्सहरू छ त्यो पर्फेक्ट छैन भन्न खोजेको हो ल अब हामी मर्बिडिटीको रेट्सहरूको कुरा गरौँ है त मर्बिडिटी इन्डिकेटर्सहरूको सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्सिडेन्स र प्रिभेलेन्स एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा हामीले इन्सिडेन्स रेट र प्रिभेलेन्स रेट बुझ्नु पर्यो ल मलाई पहिला हजुरहरूले इन्सिडेन्सको परिभाषा बताइदिनुहोस् त इन्सिडेन्स भनेको के हो इन्सिडेन्स प्रिभेलेन्स त यति इम्पोर्टेन्ट छ जतातो त्यो क्वेसन आउँछ है यो बारे ल भन्नुस् त इन्सिडेन्स भनेको के हो त्यो त हामीलाई एकदम तीव्रमा कन्ठ हुनु पर्यो भेरी गुड नम्बर अफ न्यू केसेस अकरिङ इन अ डिफाइन्ड पपुलेसन इन अ स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम है त नम्बर अफ न्यू केसेस न्यू केसेस अकरिङ इन अ स्पेसिफाइड पपुलेसन specified population in a well defined period of time ab 2079 saal ma dhangadi ma tv ko kati euta naya case aayo tyo ke ho ta incidence ho number of new cases in a specified uh, population in a deep, well defined period of time euta nischit samay avadhi ma कुनै निश्चित जनसङ्ख्यामा नयाँ बिरामीहरू कति देखा परे भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्सिडेन्स अब हामी इन्सिडेन्सको फर्मुला पनि जान्नु पर्यो है त इन्सिडेन्सको फर्मुलाको कुरा गर्दाखेरि नम्बर अफ न्यू केसेस नम्बर अफ न्यू केसेस अफ स्पेसिफाइड डिजिज नम्बर अफ न्यू केसेस अफ अ स्पेसिफाइड डिजिज ड्युरिङ गिभन टाइम दिएको समय अवधिमा कुनै एउटा रोगको कतिवटा नयाँ केसेस देखा पऱ्यो डिभाइडेड बाई कुल जनसङ्ख्या रिस्कमा कति थियो है पपुलेसन एट रिस्क इन टू थाउजन्ड 
अब इस हम कसरी एक्सप्रेस कर प्रत्येक हजार जान व्यक्ति जिस रिस्क थी तेस मध्य में कैंवटा नया बिरामी देखा पड़े तो मानव टीवी को रिस्क भैया हजार जान मध्य पांचवटा नया बिरामी देखिए पांच इंसिडेन्स रेट भो हाई इंसिडेन्स रेट भो इंसिडेन्स को फर्मुला नंबर अफ न्यू केसेस अफ अ डिजीज इन स्पेसिफाइड पीरियड अफ टाइम डिवाइडेड बाई पपुलेसन एट रिस्क इन टू थाउजेंड प्रत्येक हजार जान रिस्क भैया मं मध्य कैंवटा नया केस देखियो ये निश्चित समय अवधि में अब मैं भन्न फर्मुला हे लगता हजार इंसिडेन्स रेट हो कि रेसि हो कि प्रोपोर्सन हो यो छुटाउन सकू हाई हमें अस्त भी हमें धीरे मेहनत कर रेट रेस ये प्रोपोर्सन छुट्या सिका थी ये हेद्दे के लगता रेट हो कि रेसि हो कि प्रोपोर्सन हो वेरी गुड न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को पार्ट हो हाई न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को पार्ट हो अर्थ जी मानी रिस्क में तेस मध्य कहीं रोग लगने सो न्यूमेरेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर अर थाउजेंड में एक्सप्रेस करेट हो रेट अब मैं फिर अलग बताइ न्यूमेरेटर रिनोमिनेटर एकदम फरक क्वांटिटी भाई रेसिओ हो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को पार्ट हो तो भैस यो या तो रेट या तो प्रोपोर्सन होगा रेट धेरे जसो पर थाउजेंड में एक्सप्रेस होने प्रोपोर्सन पर्सेंटेज में दिखाई हो सो हम झुक्की भैन हाई तो हम कन्फिडेन्ट भर एंसर दिखा प्रोपोर्सन पर्सेंटेज में दिश रेट पर थाउजेंड में दिख ये दुटे में न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को पार्ट हो रेसिओ में हो न्यूमेरेटर आपने दुनिया अलग हो डिनोमिनेटर अलग हो बुझ्न हाई तब हमें इंसिडेन्स बारे कुरा गये प्रिविलेन्स इंसिडेन्स समय अवधि में तो जनसंख्या में कैंवटा नया बिरामी देखा पे भाई कुछ हाई त हमी रेट जसरी क्याकुलेट कर सौ पर थाउजेंड पपुलेसन एड्रेस में कैंवटा नया पपुलेसन देख नया केसेस देखो प्रिवेलेंस भाई के प्रिवेलेंस भाई नंबर टोटल नंबर अफ केसेस टोटल नंबर अफ केसेस At present time, समय में टोटल केसेस कैसे प्रिवेलेंस हो अब प्रिवेलेंस को फर्मुला जान पर्च प्रिवेलेंस को फर्मुला प्रिवेलेंस हम कसरी क्याकुलेट कर All current cases, number of all current cases at given time, number of all current cases at given time divided by population at same time, I eh, divided by population at same time, same time into hundred percent into. नया बिरामी कैसे इंसिडेन्स टोटल केसेस पुरानो प्लस नया टोटल केसेस अमय में किवेलेंस हो अब प्रिवेलेंस को फर्मुला एक चोटी ध्यानसंग हे नंबर अफ अल करेन्ट केसेस अटल केस डिवाइडेड बाई पपुलेसन अंटू हंड्रेड पर्सेंट अब यो फर्मुला हे रेट हो कि रेसि हो कि प्रोपोर्सन हो लिटी भन्न फर्मुला इसो हे रेट हो कि रेसि हो कि प्रोपोर्सन हो हमें धीरे मेहनत करा थी बुझना लोपोर्सन हो लेरी गुड ये बुझे पुगो हाई तुड गुड गुड हमीसंग सजिल तरीका मेरी दोहरा यदि न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर एकदम फरक 
अलग अलग क्वांटिटी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को पार्ट होने रेसिओ हो तेम सोच् पड़ेन यदि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को पार्ट हो तो या तो रेट हो या तो प्रोपोर्सन हो यदि पर थाउजेंड में दिया सीम्पली तो रेट हो यदि पर्सेंटेज में देखने प्रोपोर्सन हो हाई तो सजील छुट्टा सकता हम कन्फ्यूज न भैकन यो हम दुटा इंपोर्टेंट मर्बिडिटी इंडिकेटर्स को इंसिडेन्स रिविलेन्स अब तो बाहेक अरुण केस नोटिफिकेशन रेटर हाई नोटिफिकेशन रेट्स इसको नाम नाम था अब एटेन्डेन्स अटेन्डेन्स रेट एट अटेन्डेन्स रेट एट ओपीडीज केस कति को रेट में आई रहोपीडी में बिरामी कति को आई रहन एडमिशन री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट हम वार्ड बिरामी कति को भर्ना भैर कति बिरामी फिर भर्ना कर डिस्चार्ज भैर ड्यूरेशन अफ स्टे इन हस्पिटल ड्यूरेशन अफ स्टे इन हस्पिटल अस्पताल को बसाई कति लमो भैर बिरामी को एबसेंस फ्रम स्कूल और वर्क ड्यू टू इल हेल्थ हाई तब यो मोर मोर्बिडिटी को इंडिकेटर्स समाज में कति रोगी था पाने को हम प्रयोग कर सौ इंसिडेन्स प्रिवेलेंस तो मेन भो नया केस कति आयो टोटल केसेस कैसे हमें रोगी संख्या था होस नोटिफिकेशन रेट कति कति केस आई रहता कुछ डिजिज को भाई कुछ था ओपीडी में कति बिरामी आई रहता वार्ड में कति भर्ना भैर कति फिर भर्ना करूपर कति डिस्चार्ज कर अस्पताल को बसाई कति लमो अ स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य अवस्था का कारण स्कूल राम बिदा लिने को रेट निल्यों यो सब मोर्बिडिटी को इंडिकेटर हो सज में रोगी को संख्या कति इसलिए बुझाऊ हाई तो हेल्थ लिस्क्राइब करना मोर्टालिटी मत हेरे पुग्दन एट सोसाइटी में डेथ रेट कति भूरा सोसाइटी को हेल्थ कस्त भम्प्लीट पिक्चर कहीं दिदन मर्बिडिटी हेन पर्च तर मर्बिडिटी रोर्टालिटी हेरे मत्न हई त क्योंकि हमी ने देखने केसेस ये जो हम यहाँ जी गये स्कूल कलेज बा छुट्टी लेको हस्पिटल में बस को अथवा ओपीडी में गो या रिकॉर्ड भर नोटिफाई केस किस सब टिप अफ द आइसबर्ग ठूल आइस को ढुंगा को आइसबर्ग को सानों टिप टू को मत हो धेरे केसेस सब क्लिनिकल केसेस सोसाइटी में हो सो हमें मोर्बिडिटी मोर्टालिटी दुटे हेमं धेरे केसेस अजय सोसाइटी में हो जो हमें था पा हो यह हमें मोर्टालिटी को मोर्बिडिटी को अब हम फर्दर अगड़ी फर्टिलिटी रेट बा हमी डेमोग्राफी को टपिक सुरू करा थे हाई डेमोग्राफी को टपिक अंतर्गत हमी अस्त हेल्थ इंडिकेटर्स में सब भाग हमें मोर्टालिटी रेट को आज हम मोर्बिडिटी रेट हे अब हम फर्टिलिटी को रेट हे तो फर्टिलिटी को हमीस धेरे रेटर हाई त्रूड बर्थ रेट अथवा सीबीआर सुरू में हम लिस्ट आउट कर इंपोर्टेन्टर को फर्मुला से हमें जानू पर्ने हाई क्रूड बर्थ रेट अथवा सीबीआर अंस जेनरल जेनरल फर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी रेट हाई क्रूड बर्थ रेट जेनरल फर्टिलिटी रेट रेट जेनरल मेराइटल फर्टिलिटी रेट जेनरल मेराइटल फर्टिलिटी रेट क्रूड बर्थ रेट जेनरल फर्टिलिटी रेट जेनरल मेराइटल फर्टिलिटी रेट असै गरी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्रूड बर्थ रेट जन्म दर जेनरल फर्टिलिटी रेट जेनरल पपुलेसन को फर्टिलिटी कस्त हेने हो मेराइटल पपुलेसन को फर्टिलिटी कस्त जेनरल मेराइटल रेट मेराइटल फर्टिलिटी रेट एज अनु उमेर अनुसार को फर्टिलिटी हेन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इसी टोटल फर्टिलिटी रेट हाई कुल फर्टिलिटी कस्त सोसाइटी को हेन का टोटल फर्टिलिटी रेट हमीसंगी टोटल मेराइटल फर्टिलिटी रेट 
total marital fertility rate total marital fertility rate ani gross reproduction rate manche le bachcha kati ko pai rasan bhanera herna ka lagi gross reproduction rate tesai gari net reproduction rate pani cha child women ratio bachcha ra mahila haru ko ratio pregnancy rate अनि अबोर्शन रेट अबोर्शन को रेट अबोर्शन को रेशियो हेर्न सक्छौ है अबोर्शन को रेशियो हेर्न सक्छौ अनि त्यसैगरी म्यारेज रेट अनि सोसाइटी को पपुलेसन ग्रोथ रेट पनि हेर्न सक्छौ कन्ट्री को अथवा सिटी को यसले पनि हामीलाई फर्टिलिटी को बारेमा आइडिया दिन्छ है त ग्रोथ रेट ल यसमा चाहिँ हामीसँग के के छ त फर्टिलिटी रेट भनेको फर्टिलिटी इन्डिकेटर्स फर्टिलिटी कतिको छ बच्चाहरु कति जन्मिराछन् भनेर हेर्नका लागि हामीले फर्टिलिटी रेटहरु युज गर्छौ अथवा फर्टिलिटी इन्डिकेटर्सहरु हेर्छौ जसमा धेरै कमनली युज हुने भनेको टू बर्थ रेट जेनेरल फर्टिलिटी रेट अनि जेनेरल मेरिटल फर्टिलिटी रेट उमेर अनुसारको फर्टिलिटी हेर्छौ टोटल कुल फर्टिलिटी हेर्छौ कुल बिहे पछिको फर्टिलिटी ग्रस रिप्रोडक्सन नेट रिप्रोडक्सन अनि बच्चा र वुमेनहरुको रेशियो प्रेगनेन्सीको रेट अबोर्शनको रेट अबोर्शनको रेशियो बिहेको रेट र ग्रुप अफ रेशियो ग्रोथ रेट है त सबभन्दा पहिला त सीबीआर को फर्मुला क्रूड बर्थ रेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट त भन्नुस् त सीबीआर कसरी निकाल्ने हामीले सीबीआर कसरी निकाल्ने क्रूड बर्थ रेट नम्बर अफ नम्बर अफ लाइफ बर्थ नम्बर अफ लाइफ बर्थ इन अ इयर नम्बर अफ लाइफ बर्थ इन अ इयर डिवाइडेड बाइ मिड इयर पपुलेसन नम्बर अफ लाइफ बर्थ इन अ इयर डिवाइडेड बाइ मीडियर पपुलेसन इनटू थाउजेन्ड फोर थाउजेन्ड मीडियर पपुलेसन मा कति वटा बच्चाहरु जन्मे भनेर हेरिन्छ है त नम्बर अफ लाइफ बर्थ इन अ इयर त्यो वर्ष कति वटा बच्चा जन्मे डिवाइडेड बाइ मीडियर पपुलेसन इनटू थाउजेन्ड अब जनरल फर्टिलिटी रेट भन्या चाहिँ के हो त मराइटल भनेको बिहे पछिको मेरा म्यारेज भनेको बिहे मराइटल भनेको बिहे पछि है त फर्टिलिटी या त नर्मल फर्टिलिटी हेर्छौ या त बिहे पछिको फर्टिलिटी हेर्छौ जनरल फर्टिलिटी रेट जीएफआर भन्या चाहिँ के हो त जनरल फर्टिलिटी रेट जीएफआर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने ल भन्नुस् फोर थाउजेन्ड वुमेन अफ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप कतिवटा नयाँ बच्चा जन्मिए है त प्रत्येक हजार जना रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा भएका फिमेलहरूले कतिवटा नयाँ बच्चा जन्माए नम्बर अफ लाइफ बर्थ इन अ इयर लाइफ बर्थ इन अ इयर एक वर्षमा कतिवटा नयाँ बच्चाहरू जन्मिए डिवाइडेड बाइ मीड इयर पपुलेसन अफ वुमेन अफ वुमेन अफ रिप्रोडक्टिभ अथवा चाइल्ड बियरिङ एज ग्रुप कुन उमेर समूहलाई चाइल्ड बियरिङ एज ग्रुप भन्ने त हामीले डिवाइडेड बाइ वुमेन अफ चाइल्ड बियरिङ एज ग्रुप चाइल्ड बियरिङ एज ग्रुप भनेर 15 टु 49 इयर्स लाई लिन्छौ
15 to 49 years into 1000 lakh. General fertility rate one as a cure. So, 4000 women of reproductive age group. What you would have no about the zone. Either egg or summer, protect, hazard, reproductive age group. My boy, come oil, our lake, what he bursts on my what he bursts on my even. It was a general fertility rate of age specific age specific fertility rate. Was a nickel letter important size is specific rate or it's specific fertility rate nikal na jalai i'm saying ki formula so number of live births in a year eight your birth so say live birth jamma bachcha kati janmi divided by Women in specified age group. Do you know me? Who is it? 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 Who is into thousand. You one is for the cure. The protect or that you umer some more for my lali, got your boss as a naive Nikal Napozico. It's best report with it. On your question, it's specific marital fertility rate. It's specific, it's specific marital fertility rate. What's the Nikal? The is FMR. So, the same is the same number of live births in a year. A la number of live births in a year. Two births of what you would have known about such on me divided by married women in specified age group. Two women some woman, what you would have been by it, Mohila or son, a in two thousand. अब यहाँ से क्यों निकालना खोजे को बंदा हरी प्रत्येक हजार विवाहित क्यों पर्टिकुलर उम्र को महिला रूले को ती ओड़ा बस अजन मेरा संतय एक पर समा बंदी करे निकाले नंबर ऑफ लाइफ बोर्ड थी ना यार डिवाइडेड बाय मैरिड वीमेन इन स्पेसिफाइड एज ग्रुप इन 2000 लो मानो 15 देखी 20 वर्ष को निकाले को हो बाती a specific marital fertility rate, ASF, ASMFR. Oh, I'm saying all the important rates are total fertility rate. What's the rate? Total fertility rate. What's the rate? Calculate the rate. What's the rate? The specific fertility rate like journey and whole divided by 100. Either sum of age specific. Fertility rate by hundred. I mean the total fertility rate nikal rahe so. Reproductive age group mein bhaku total women ko fertility. Yeh nikal na kalagi. A specific fertility rate aur sab koi zor nahi whole divided by hundred. So mala yada kura bande. Isko aur to kya? I mean yeh nikal na kya kuchh ko. Yota female le aapko reproductive age अथवा reproductive lifespan में total कोटि बस्ता जनावर सबसे दो बने रहने का ना हो जाएगा ऐ तो number of children number of children of women can bear throughout her childbearing is group आपने बस्ता जनावर ना सबने उम्र में ये वाला फीमेल ले से टोटल कोटि वड़ा बहुत सारे जन माउंस हो बनने को राज्य की होता है टोटल फोर्टिलिटी रेट इसलिए जब हमने कंप्लीट फैमिली साइज था उनसे टीएफआर बाटा अब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ए ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बनने से क्यों
भन्नुस् त ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट भने चाहिँ के हो त एउटा फिमेल ले कति वडा छोरी हरु जन्माउँछ यदि उस यदि करेन्ट फर्टिलिटी प्याटर्न लाई हामीले मान्ने हो भने एउटा फिमेल ले टोटल नम्बर अफ डटर्स टोटल नम्बर अफ गर्ल्स कति जन्माउँछ भन्ने कुरा है त यदि करेन्ट फर्टिलिटी प्याटर्न लाई मान्ने हो भने आफ्नो एन्टायर रिप्रोडक्टिभ एज 15 देखि 49 वर्ष सम्ममा एउटा फिमेल ले कति वडा गर्ल चाइल्ड अथवा छोरीहरु जन्माउँछ भनेको चाहिँ ग्रस रिप्रोडक्शन रेट ए जीआरआर ग्रस रिप्रोडक्शन रेट एभरेज नम्बर अफ गर्ल्स एभरेज नम्बर अफ गर्ल्स दैट वुड बी बोर्न टु अ फिमेल ए त एउटा फिमेल ले जन्माउने एभरेज नम्बर अफ गर्ल्स if she experiences if she experiences current fertility pattern oile ko fertility pattern lai hamile manne ho ra tei fertility pattern anusar ule bachcha janma ayo pani ule aapno total reproductive age ma chai kati wada female child athwa girl child haru janma huncha bhanne kura hai ta if she experiences current fertility pattern throughout her reproductive age bhanne throughout her throughout her reproductive age assuming no mortality la edi aile ko fertility pattern lai manera herne ho bhane एउटा फिमेल ले आफ्नो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप मा टोटल कति वडा छोरीहरु जन्माउँछ अब यसमा चाहिँ हामीले मोर्टालिटी लाई गर्दैन है त यो थियो हाम्रो ग्रस रिप्रोडक्शन रेट अब नेट रिप्रोडक्शन रेट भन्दा चाहिँ के हो त नेट रिप्रोडक्शन रेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी र एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी लाई कन्सिडर गर्दै जाने हो भने एउटा फिमेल ले आफ्नो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप अथवा आफ्नो लाइफ टाइम मा कति वडा डटरहरु जन्माउँछ है त नम्बर अफ डटर्स नम्बर अफ डटर्स अ न्यू बोर्न गर्ल अ न्यू बोर्न गर्ल विल बियर विल बियर number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime as a reproductive is lifetime assuming fixed age specific specific fertility and mortality rate either अहिले को एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी र मोर्टालिटी लाइक मान्यो भने एउटा फिमेल ले आफ्नो लाइफ टाइम मा टोटल कति वडा छोरी जन्माउँछ भन्ने चाहिँ नेट रिप्रोडक्शन रेट है अब हामीसँग चाइल्ड वुमेन रेशियो छ चाइल्ड वुमेन रेशियो चाइल्ड वुमेन रेशियो चाइल्ड वुमेन रेशियो कसरी निकाल्ने त number of children number of children of 0 to 4 age group a eh? number of children of 0 to 4 age group 4 year age group for number of children of 0 to 4 years age group for 1000 women of for 1000 women of child bearing is la 
बच्चा पाने उमेर में भैया हजार जाना वुमेन को तुलना में कैटा चाह जन्मेदी चार वर्षसम का बच्चा रेसिओ नि नंबर अफ चिल्ड्रेन अफ जीरो टू फोर इयर एज ग्रुप फोर थाउजेंड वुमेन अफ चाइल्ड बेरिंग एज प्रत्येक हजार रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को महिला कैटा जन्मेदी चार वर्षसम का बच्चा दुईटा को रेसिओ नि अब प्रेगनेंसी रेट भाई कि प्रेगनेंसी रेट नंबर अफ प्रेगनेंसी इन अयर नंबर अफ प्रेगनेंसी इन अयर डिवाइडेड बाय वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में भाग फिमेल एक वर्ष में कैटा प्रेगनेंसी होने चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में फिमेल एक वर्ष में कैटा प्रेगनेंसी होने कुछ प्रेगनेंसी रेट तेरी हमीसंग अबोर्सन को रेट अबोर्सन रेट अबोर्सन रेट कसरी नि नंबर अफ All types of number of all types of abortion for thousand women of reproductive age. Either. बच्चा पाउनी उमेर में भाई का प्रति हजार उटा महिला मध्य प्रति उटा abortion भाई रहा सब अंदर number of all types of abortion for thousand women of reproductive अब इसमें स्पोन्टेनियस इंड्यूस सब प्रकार को अबोर्सन पर्च मैरिज रेट बीहे को दर नंबर अफ मैरिज इज इन अयर यर पर थाउजेंड पपुलेसन हाई तो इन अयर पर थाउजेंड पपुलेसन एक वर्ष में हजार जनसंख्या में कति जना को बिहा भैर नंबर अफ मैरिज इज इन अयर नंबर अफ मैरिज इज इन अयर पर थाउजेंड पपुलेसन लो हर हाई तो फर्टिलिटी को इंडिकेटर्स हो कम्युनिटी में बच्चा पाने रेट कति पपुलेसन ग्रोथ को कति रेट हेन खोजे खास में हाई अब सब भाग सजी सीबीआर देखि लम्प्लेक्स कम्प्लेक्स रेट हम सब हम सब लीबीआर प्रत्येक हजार मीडियर पपुलेसन में कैटा लाइफ बर्थ भग स्पेसिफाइड इयर हाई त प्रत्येक हजार पपुलेसन में कैटा नया बच्चा जन्मेगरी हमीस जेनरल फर्टिलिटी रेट जेनरल फर्टिलिटी रेट हम कसरी निर थाउजेंड वुमेन अफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ने कैटा नया बच्चा जन्म आए थे टाइम पीरियड में अब एज स्पेसिफिक रेट हम हमें पर्टिकुलर एज ग्रुप को वुमेन को संख्या को तुलना में बच्चा कति जन्मो नि अनि मेराइटल विवाहित संख्या लिख पर्च अब टोटल फर्टिलिटी रेट निकालने का सब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी जोड़े होल डिवाइडेड बाई हंड्रेड कर पर्ने के आई मेन से आपको जिंदगी भरी में कैटा बच्चा पा सकता भाई हमीस ग्रस रिप्रोडक्शन रेट ग्रस रिप्रोडक्शन नेट रिप्रोडक्शन रेट हर हाई तो ग्रस रिप्रोडक्शन रेट यदि अलग को फर्टिलिटी पैटर्न मैंने हो रहा कोई भी मरेन सोचने हो फिमेल ने कैटा छोरी जन्मो भाई हमीसंग नेट रिप्रोडक्शन रेट नेट रिप्रोडक्शन रेट में अने न्यू बोर्न फिमेल लाई हमी को फर्टिलिटी पैटर्न मनो अ मोर्टालिटी पैटर्न मनो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी और मोर्टालिटी अनुसार मिलाएर क्याकुलेट गये उसे लाइफ टाइम में कैटा छोरी जन्मा भाई 
a child to women ratio. Four thousand women of reproductive age group, forty or a bossar, go sons and cats, a bossa is zero to four age who leans on a protect hazard child bearing age pro female modi, forty or a say, John Medici Sarvers and Samaka bossar. Pregnancy rate one eco. Child bearing age for female or mother, what you have pregnancy boy, the Kuni year ma, one in Nikali. Abortion rate one, it was four thousand women of reproductive age group, what you have abortion boy, you know, one either. And this is a marriage rate, sir. Four thousand population, ma, egg borsama, what is anago be a boy. Love, I mean, epidemiology, cheers, how I mean, it's a you demographic, so can you? Malawi demographic, but I would have questions so the value. To whom I'm only possible. मलाई ए लो एक्सपान्डिङ भन्नु भएको थियो है लो एक्सपान्डिङ ल लो एक्सपान्डिङ भनेको डेमोग्राफिक साइकल को कुन स्टेज हो पहिलो कुरा लो एक्सपान्डिङ हाम्रो डेमोग्राफिक साइकल को पाँच वटा स्टेज बारे कुरा गरेको थियो है पपुलेसन को ग्रोथ को प्याटर्न फरक परिरहन्छ कहिले डेथ बढी कहिले बर्थ बढी सो what is the first stage of demographic cycle? Is the high stationary? High stationary. High stationary. Uh, birth rate when uh, high, death rate when high for a population, say constant. Of a second stage, where the death rate got not halio, so a birth rate as a body rasa, eh? Death rate got not halio, birth rate as a body rasa, two stages like he wants a second go stage. Birth rate as a high sub or a death rate say got not halasa. Only actively fix you to answer, Venus either. First stage man, birth rate, death rate, do it high, so you high stage scenario, do it high boy, that one total population constant a runs. Second stage man, I had a death rate, so birth rate, so the birth rate was a high, so you do. One, sir, second stage man, keep or so. Very good. Very good. Early expanding. Early expanding ma ki boy ra sa. So, as we pani birth rate body na is ka. So, death rate got hi ra sa. Is for the population se born day phase ma sa. Abo third stage ma aay ra. Third stage ma aay ra thi ki una thal sa ta. Birth rate pani got sa. Eh, birth rate pani got sa. Death rate pani got hi ra sa. So, comparatively death rate as a body ba. Ko karan li se pa. Uh, Population also a growing phase means ha. Hey, the UK who birth rate pani gotti rasa, death rate pani gotti rasa. So comparatively, death rate also body gotti ko karan le se population also a pani body rasa. Good late expanding months ha. Hey, the third stage. Late expanding. Is what you want. Thali to birth rate pani got na. Thali to our population se also pani growing phase mein sa kine ki tulan asma group mein ita death mein body sa. Our fourth stage mein aaye ra. Dui chay got. Ita sa to our pani population constant sa kine one sa the tulai. Birth rate pani got. Ita sa death rate pani got. Ita sa to our population se constant sa. Thakte first stage so ulta. Low stationary, eh? Both low or a population is stationary, but no, how is it? Only patch of stage my iris population got not has a population got not has a death body unit has a like he wants a time. Comparatively, death body, you know, only population got no like declining stage once a youth are a three pants with a stage, oh, demographic cycle to do not like how no for sir. You yes, sir. 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 Yes, sir
epidemiology epidemiology only romailo so red fish you but that's it अलग तीस बार अपन एक चीज़ में क्वेश्चन कर रहा हूँ ना ठीक साली एपिडेमियोलॉजी शुरू कर रहे हो आया कर रहा हूँ ये तो आ एपिडेमियोलॉजी बन ना लेकिन ये बुझ लूँ ज़्यादा एपिडेमियोलॉजी दो इटा तीन टा सॉफ्ट बार डबल ने कुछ एपिडेमोस रेलोगोस क्यों होता है इसको और था एपिडेमोस लोगोस एपी बना क्यों? अपन ऐ तो माथी बना हो जाएगा। डेमोस बने को पीपल मांसे बना हो जाए। ऐ मांसे माथी गरीब ने और ये लोगोस बने को स्टडी। तो एपी डेमियोलॉजी बने को मांसे माथी गरीब ने और ये एपी मींस among manus, yes, upon not over among. Manchi Mati Gorini or the either. Let's see. Oh, you, um, you word breakdown, but like kids have or you want the heavy is not a Kali Manchi go matri crowns, animal for Kuraya or Kuni, creator go Kura sign, only Manchi, only human beings either. It applies to human being only one of it applies to human being only a Manchi go matri Kura boy as a. अब एपिडेमियोलॉजी को डेफिनेशन क्यों होता है? यूँ तो आंध्र सब साधिक और था बने हो, वही सब द आंसर कि क्यों और था होला बंदा इसको उगारे हो, अब इसको एक्सेक्ट डेफिनेशन से क्यों? ला स्टडी ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऐ तो स्टडी ऑफ Frequency, distribution, and determinants. Either study of frequency, distribution, and determinants of disease. Kune pani rok ko frequency ko tisa kun kun factor ko sorry distribute baat sa or kun kun factor le determine gori jaya sa. Kyu kura ko adhyan gor saun. Ani yu adhyan lai se kiko lagi prayog gor saun ta. And application of this study to control disease. Rokte niyanthar ka lagi prayogar sao. Epidemiology. You manche ma gari ne adhyan ho. Epi bane ko maathi demos bane ko. Manche logos bane ko adhyan. Apo yu epidemiology anthar ka thami le se rok ko frequency. Kati dekhi ra sa tar pyo rok. डिस्ट्रीब्यूशन कौसरी फॉइले को था रखी की फैक्टर ले डिटरमाइन कर सकते हो कुरान को स्टडी कर सों अन्य आखिर गौरी को अध्ययन को प्रयोग से रोग नियंत्रण के लागी कर सों बन रहा है पूछने पड़े अब अल्टीमेट एम इत्रो रोग को बारे में बेली विस्तार पढ़ने को उद्देश्य से क्यों रोग को ती फ्रीक्वेंसी किके कुरा ले डिटरमाइन कर सकते हो पढ़ने हो जिसको बारे में और दिन करने हो रिसर्च करने हो ये सब पे एक अल्टीमेट गोल क्यों होला टू एलिमिनेट और रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस क्यों रोक ले या तो एलिमिनेट एलिमिनेट करने हो आइना बने सब तो काम करो क्यों रोग रोग ले करने कराऊं ने समस्या प्रतिस का कॉन्सिक्वेंस कॉम्प्लिकेशन और उलाइ सब तो रिड्यूस और थोड़ा एलिमिनेट करने से आम लोग मेन टारगेट हो ऐ तो अनेक तो सॉन्ग सॉन्ग ऐ तो प्रमोट हेल्थ एंड वेलबीइंग वेलबीइंग इन सोसाइटी एस अ होल ऐ इन समाज में से समग्र रूप में स्वास्थ्य अवस्था लाए प्रमोट करना मैं लागी पढ़नु अब के टॉर्मिनोलॉजी हो जानने पढ़ने हों से एपिडेमियोलॉजी मैं सभी बंदा कोई लाते एपिडेमियोलॉजी को और साब्दिक और था अन्य पूरा गरीब सब तो एपिन एपी बने को मानसी दो डेमोस बने को मानसी लोगोस बने को आदेश नहीं था र 
ते रोग को कंट्रोल को लगी हमें यूज करने अब कत्रो धीरे स्टडी करो तो डिजिज को बारे में भादा खेल आपको कम्युनिटी बाो डिजिज सके एलिमिनेट हो कंट्रोल कर रख इसको कन्सिक्वेन्स सकदोर यूज करना और सामज में हेल्थ और वेलबिइंग प्रमोट करना का लगी अब हम के टर्म में छिर शब्द में छिर हई त सब भाग पैला इन्फेक्शन कि हो अब हमें धीरे भाई इन्फेक्शन भो इन्फेक्शन भो भाषा मुख झुंडे कि इन्फेक्शन यो एटा महामारी विज्ञान हो हो महामारी विज्ञान हो जिसको प्रयोग कर हमी महामारी निण कर खोज्छ रोग एलिमिनेट कर खोज्छ हाई इन्फेक्शन इन होने हम जीखे इन्फेक्शन इन्फेक्शन भाई इन्फेक्शन भाई के कुछ इन्फेक्सिस् एजेंट शरीर में छिरे शरीर भि मल्टिप्लाई हो मल्टिप्लाई हो मल्टिप्लिकेशन शरीर भी छिट मल्टिप्लाई हो मल्टिप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट विस एंड डेवलपमेंट अफ इन्फेक्सिस् एजेंट एजेंट इन बड मैं बड़ी लेकिन अब बड़ी भाला ह्यूमन एनिमल दुटे बड़ी में हाई तुम्हें जीवाणु शरीर में छिर्न शरीर भि जो जीवाणु विस हो रहा जनसंख्या फैलाऊ आप बच्चा नाती पनाती बना संक्रमण हो सं जीवाणु छिरे शरीर में मल्टिप्लाई हो मेनली अब संक्रमण होने को रोग लग्न हो तो मैं भन्न कुछ जीवाणुस संक्रमण होने को अर्थ के रोग लगे हमी टीबी इन्फेक्शन होने को टीबी डिजिज हो जीवाणु हम शरीर में छी संक्रमित भैस तर रोग लग्न को लक्षण देखा पर्न तो जीवाणु ये धीरे संख्या में डेवलप होने हम इम्युनिटी में थी हावी हो रामी लक्षण देखा पर्न रोग लग्न हो इन्फेक्शन होने को सीम्पली जीवाणु हम शरीर में मल्टिप्लाई भैर भोजे एन इन्फेक्शन डज नट अलवेज कज इलनेस हाई तब कु जी जीवाणुस संक्रमण भो भे में सद रोगम परिणत होने रोग लग् रक्शन होने छुट्टे कुरा हो अब हम एपिडेमिक भब्द को डेफिनेसन में छिट एपिडेमिक एपिडेमिक जनसंख्या में कुने रोग को केसेस पैला को तुलना में एकदम धीरे आई त लार्ज नंबर अफ पीपल कुछ रोग फटाफट फैलिए धीरे ठूल जनसंख्या में लाई प्रभाव पड़े पारे महामारी भाई अर्क बुझ् पर्ने कुछ पास्ट नंबर अफ केसेस एक्सिड पास्ट नंबर अफ केसेस पैला भाई धीरे बिरामी आयो पैला पांच दस आँथ्यो अचास आयो फर्स्ट में तो जीवाणु कति को शक्तिशाली अभी संगसंगे 
जो जनसंख्या हो तो जनसंख्या कस्तु पैला तो जीवाणुस एक्सपोज भाग कि ये सब कुछ एपिडेमिक होने कि नथवा कति सीविरिटी को होने भाई कुछ डिटरमाइन कर एंडेमिक एंडेमिक भाई थी भन्नो रोग कुछ जनसंख्या में देखा पड़ रहन पड़ रहन हाई सर्टेड नंबर अफ केसेस देखा पड़ रहा हर एक वर्ष आई रहता आई रहता आई रह एंडेमिकटेन्ट प्रेजेंस अफ डिजीज कंस्टेन्ट प्रेजेंस अफ डिजीज इन अ पपुलेसन कुछ रोग कुछ जनसंख्या में लामो समय देखि प्रेजेन्स बुझ्पे कंस्टेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजीज इन अ पपुलेसन कुछ रोग कुछ जनसंख्या में लगातार प्रेजेन्स अब इस हमें यूजुअल सद को हो भर एक्सपेक्टेड जी आने पर्ने आई रह आने अनुपात में पोर्ट साल थी अभी आई रहता खोजे तो भाग एक्सिड भो आने भाग बढ़ी आयो एपिडेमिक भी अनुपात में आई रहता अनुपात में आयो एंडेमिक भूजल और एक्सपेक्टेड अकरेन्स अब जस्ते तराई में तराई में हम मलेरिया एंडेमिक हो सद आस पहाड़ में रुगा खोकी एंडेमिक हो सदै भैर हाई त अब हम पैंडेमिक भाई शब्द में छिर्स पैंडेमिक भन्ना के बुझ्ह ग्लोबल एपिडेमिक हाई तो संसार भरी एपिडेमिक फैलिए ठूल एरिया में एपिडेमिक फैलिए पैंडेमिक ग्लोबल एपिडेमिक और एपिडेमिक इन लार्ज एरिया इज पैंडेमिक भो तीन टाइम शब्द छुट्टा हम एकदम राम जान पर्व सुरू में एंडेमिक होने रोग कुछ ठाव में एंडेमिक भर्थ यो रोग को केसेस तो जनसंख्या में सद देखी रात रेट में तो केसेस आई नहीं खोजे जो तराई में मलेरिया आई रहो एंडेमिक हो एक्सपेक्टेड नंबर हमें ठा हो ये आने वाला छर एक्सपेक्ट करे अनुसार नहीं आयो तर अब एक्सपेक्ट कर भाग वाक्क बढ़ो पोर्स साल अलग थी इस पार साल पोर्स साल अलिअल थी ये पाली वाक्क बढ़ो केसेस वाक्क बढ़ु महामारी हो छिट छिटो रोग फैलिए भोजे अभी महामारी यदि ठूल संख्या में भाष संसार भरी फैले पैंडेमिक भाउट्रेक भाई शब्द आउटब्रेक को अर्थ के आउटब्रेक भब्द हमीस आउटब्रेक भाई टर्मिनोलॉजी हाई एपिडेमिओलॉजी में डिजिज आउटब्रेक होने को हमी एक्सपेक्ट कर भाग धीरे केस देखा पड़े आउटब्रेक होटब्रेक रिडेमिक उस्ता उस्त हो हमी एक्सपेक्ट गए भाग धेरे बिरामी आयो तो बेला में हमें कि यह डिजिज को आउटब्रेक भो सोसाइटी में भाई पैंडेमिक को डेफिनेसन पैंडेमिक ग्लोबल एपिडेमिक और एपिडेमिक इन लार्ज एरिया भूल जनसंख्या ठूल भूभाग में यदि एपिडेमिक फैले हम पैंडेमिक भो शब्द हमें एकदम क्लियर होता एंडेमिक एपिडेमिक पैंडेमिक आउटब्रेक ये हमें मिनिंग ठा होने पर्च हाई आउटब्रेक आउटब्रेक कसरी डिफाइन कर 
ट्राफिक केसेस हरु बढ्छ सडन राइज इन सडन राइज इन नम्बर अफ केसेस एकासि कुनै पनि रोगको बिरामीहरु बढ्यो वाक्कै बिरामी आउन थाल्यो भने ए यो रोगको आउटब्रेक भएछ भन्ने भनिन्छ अब एउटा अर्को शब्द छ हजुरहरुले जान्नु पर्ने स्पोराडिक स्पोराडिक भने चाहिँ के हो त Irregular half hazard occurrence of disease. Either irregular and half hazard. Half hazard occurrence of disease. Fact of put the decapolu. A can't put the hero decapol sun. You predict the corners of the new fact of put the cases. Just have a decapolu. I am really sporadic. No one, sir. This is ignominy to reunsa. It ignom to reunsa. Only ignom dealer dealer decapol saw. फाटो फुटो कोई लेके देखे नेपाली में फाटो फुटो बने रे लिख दाउन सस पूरा एडिक है तो इस पर से आमिले उड़ा कंटेमिनेशन ही बने टॉम बुझने पड़े आमिले अब इन्फेक्शन को पूरा कर रहे हो ऐ इन्फेक्शन बने ऐसी जीवाणु शरीर में छिरनु उसले आम्र शरीर में छिरेरा वृद्धि बाय रा आपनों जन संख्या पौ रोग लागनु र इन्फेक्सन हुनु फरक कुरा हो सबै इन्फेक्सन रोगमा परिणत हुँदैनन् भन्ने कुरा हामी बुझे बुझिसक्या छौ है अब कन्टामिनेसन हुनु भनेको चाहिँ के हो त जीवाणु या त हाम्रो शरीर भित्र अथवा के जीवाणु या त हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो कपडामा अथवा हामीले प्रयोग गर्ने कुनै आर्टिकल सामानमा छ भने त्यसलाई कन्टामिनेट भएको भनिन्छ जस्तो कि कुनै रुगा लागेको मान्छेले अ कसैको ह्याङ्की प्रयोग गरेर आछु गर्यो भने त्यसमा त्यो ह्याङ्की कन्टामिनेट भयो त्यसमा धेरै मात्रामा ब्याक्टेरिया भाइरसहरु बस्छ है त कुनै पनि आर्टिकलमा इन्फेक्सियस एजेन्ट आउनु भनेको कन्टामिनेट हुनु Presence of infectious agent in any article or body surface. कुने पर infectious agent कुने article में आये रहो बस न्यू बने को जो article को contaminate होने हो बने रहो बुझ भी पा रहे हो अब हामी ले कम्युनिकेबल डिजीज र नन कम्युनिकेबल डिजीज पनि बुझ्नु पर्छ है त सर्वारोगीलाई भन्ने अनि कस्ता रोगहरु चाहिँ सर्दैनन् त एउटा रोग अम एक्जोटिक तिरा हामी अहिले आउँछौ है त एकछिन आउँछौ कम्युनिकेबल डिजीज भनेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै रोग सर्छ भने त्यसलाई कम्युनिकेबल डिजीज भन्छ डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टु अदर अब यस्ता विभिन्न रोगहरु हुन्छ कुनै रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट सर्ने रोगहरु छ कुनै कोरल रूप बाट सर्ने रोगहरु छ कुनै चाहिँ ब्लड प्रोडक्ट बाट सर्ने रोगहरु छ जो एउटा मान्छे बाट अर्को मान्छेमा सर्छ भने त्यो कम्युनिकेबल हो है अनि नन कम्युनिकेबल कति खेर भन्छ त डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टु अनदर क्यों रोग जून से नहीं एक मानसे बात और तो मानसे में सौर दे ही ना क्योंकि वो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो तो तो क्योंकि अब कौन से लाइफ प्रेशर था बनी उसले अच्छी उगारी रहा हो उस अथवा उसले था को उसको बाद अभी कोरल कंटेमिनेशन अथवा कुने ही पनी रूट ब्लड ट्रांसफर जिस तो के गारे पनी क्यो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और हो ऐ अब इरेडिकेशन बने को क्यों
इरेडिकेशन कुने ही रोग लाई जोरे दिखनी चाहिए रख फालु हियरिंग हियर आउट द डिजी फ्रॉम रूट कुने ही रोग लाई समाज बड़ा आने ले जोरा सही तो चाहिए रख फाले हो बनी क्यों रोग इरेडिकेट पाए को बुजुर्ग सा आमिले सॉर्विलेंस करे रहे इन्फेक्शन ट्रांसमिट पनी होना दिए ना और संग संगे इन्फेक्शियस एजेंट लाइक कंटेन करे रहे राग दियो बने तो रोग से क्यों उनसा तो इराडिकेट उनसा इराडिकेट बने को जोरे देखियो खाली रहा फालू ऐ तो सोची ही लो बात समा बाई रूलिंग पनेसी क्यों बाई बायरूलिंस पानी को क्यों अब वो सबे ही सबे ही इन्फेक्शियस एजेंट को रोग लगाओ उन्हें छह मत है ये उड़े होते ना पुणे सॉरी मत छिरना साथ थला पार दिन सब बने पुणे ले खासे असर देखा होते ना सो पैथोजेनिसिटी रोग लगाओ ना सबने कैपेसिटी को तीस हाँ बने पूरा ऐसे बायरूलिंस हो ये सॉरी मत किन्हीं जिसके लिए फला पार सब बनी पुणे लिए तो खासे ऑफर देश में देखा होगा जैसे यूएस में क्या डिपेंड करते थे उसको बाहरूलेंस को तीस हाँ बनी पूरा जैसे फर्क डिपेंड करने ओ आई अब वो माला कैरियर बनी तो क्यों ना बताऊँ उसका पुणे पनी लोग को कैरियर हूँ नू कैरियर स्टेज बनी क यदि कुने मानसे या एनिमल में त्यो डिजीज को कॉजेटिव एजेंट था प्रेजेंस हो तो रो उसमें कुने पनी लॉस चेंज होई ना उल्लेख एक की कामगर से तो और काला ही रोग सार नहीं कामगर सो अ पर्सन और एनिमल अ पर्सन और एनिमल हू हैज इन्फेक्शियस एजेंट but does not have any clinical infestation आई तो उस उस आदमी में जीवन तो 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 उस में कुने पनी लॉस चेंज देखा कुछ है ना and acts as acts as potential source of source of infection for others उन्हें पनी रोग को कैरी रोगों से वाले को कोस्ट होता है क्यों मानसिक और तो वह एनिमल को सॉरी में जीवन उस हो उल्लै आप ले लॉस चेंज देखा कुछ है ना इसलिए उल्लै रोग उल्लै उसको सॉरी में जीवन उस हो बने पन था उधर ना तेरा डेंजर कुला क्यों बंदा है उल्लै सब ले सारने कैपेसिटी रख सा केस � अब आई मेरे दो ही तो ट्रॉम जानने पड़े सा आइसोलेशन रॉ अन्य क्वारेंटाइन आइसोलेशन माने को क्यों आइसोलेशन माने को क्यों आइसोलेशन रॉ क्वारेंटाइन में क्यों फर्क सा बनुस तो रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ डिजीज पर्सन तू डेट Your she can't transmit infection. तुम्हे ही पनी सवार रूप को बिरानी लाये आने के लिए उसको movement ले restrict कर दिनो तो उसको कारण लेते क्यों उनसे तो उले और उले सारना ना सकूँ यू isolation और वो तीस तेरे वड़ा quarantine बने हुए ऐसे जुनाम दिखो ना को बेला वाले एकदम बेरे quarantine quarantine बने हुए ऐसे क्यों तो quarantine को और सो
क्वारेंटीन को अर्थ के हो लक्षण केसंग एक्सपोज भे जिसमें अलग लक्षण तो छेन तर उ अर्थ सार्न सईडिया हम उ रेस्ट्रिक्ट कर राख दूसुबेशन पीरियडसम उ लक्षण आँच कि आदेन हेस यदि आएन ऊ नर्मल एक्टिविटी में फर्क आयो ऊ फिर आइसोलेट भर बस् आइसोलेसन रिन्टीन बुझ् पर्च रोग लगे छुट्या आइसोलेसन हो क्वारेन्टीन को यदि कुछ हेल्दी मं कु नन डिजिज मं किस एक्सपोज भाषा उन्क्यूबेशन पीरियडसम अलग राख दिए क्योंकि उसे तो बेला अर्क सार्न सकने संभावना हो उ लक्षण देखो कि देखिदन हे हम तो टाइम में हाई त एक्जोटिक डिजीज भाजोटिक डिजीज भाई रोग कुछ ठाव में थे तर अंत लिया डिजीज दैट हेज बीन इम्पोर्टेड टू अ कंट्री बडी सर्फेस अथवा आर्टिकल इन्फेक्सिस्ट इज इन प्रेजेंट कंटैमिनेशन हो भाई थे डिकटैमिनेसन के हो आखा देखिने फोहर हटा हाई त नेपाल में उसे भाई तो कोविड पी तो एक्जोटिक होना सको ने थे हो रोग अंत लिया एक्जोटिक डिजीज डिकटैमिनेसन कोई आँखा देखिने फोहर हटा हाई तिमोल Removal of visible particles from equipment or article. You may want equipment or some article, but I am just actually this in a few words. Follow it. Hey, sir. This way, you want to the decontamination. This is very easy. So all the terms of disinfection. I mean, sterilization or disinfection. I am not even going to go into the details. कोरोना भे पैंडेमिक कि एक्जोटिक इसमें तो हमें पैंडेमिक नहीं छाने पे दुटा अप्सन राख्यों क्योंकि ठूल महामारी ग्लोबल पैंडेमिक हाई 
अब कुछ कुरा पढ़ी छाइम कोरोना लिग्नोटिक भर मिल्स खाले सोच अमिल भन्न पाइ कोरोना खास में चाइना में उत्पन्न बाहे अंत को एक्जोटिक नहीं भो पैंडेमिक छाने वेट बढ़ी तो अप्सन छाने क्या हम एग्जाम में डिइनफेक्शन भाई के स्टेरिलाइजेशन रिइनफेक्शन को डिफ्रेन्स आने पर्च कुछ आर्टिकल बाक्टेरिया भाइरस फंगाई मर्न तर स्पोर से मन सक आर्टिकल बाक्टेरिया भाइरस फंगाई हटा तर स्पोर हटा सकन प्रतिनफेक्शन स्टेरिलाइजेशन में हम स्पोर भी हटा रिमुवल अफ बैक्टेरिया भाइरस फंगाई एज वेल एज स्पोर हाई तब डिइनफेक्शन बड़ी खतरा भो डिइनफेक्शन भाई बुझ् हमीटामिनेसन डिइनफेक्शन स्टेरिलाइजेशन बुझे हाई तखा देखिने पोहर हटा लिकटामिनेसन बैक्टेरिया भाइरस फंगाई मर्न तर स्पोर मर्न न सिसइनफेक्शन स्पोर समेत मर्न लिजेशन भाव तस्ते इन्फेक्शन जस्ते इन्फेक्शन माइक्रो अर्गनिजम आँखा नदेखने जीवाणु को संक्रमण होने इन्फेस्टेशन इन्फेस्टेशन भाई के इन्फेक्शन आँखा नदेखिने जीवाणु शरीर में आई शरीर में छिर् मल्टिप्लाई हो ग्रो इन्फेस्टेशन मल्टिप्लिकेशन Entry, growth, and multiplication of arthropods on surface of body or parasites inside the body. Either infestation. What is all the body? Here, the prior garden is that. I can see this. No, the parasites or arthropods are so that your body may see it. So in this case. संक्रमण भागेस्टेशन भाषा नदेखिने को सबला इन्फेक्शन भाई आँखा देखिने इन्फेस्टेशन भस्ते कि अब टाउ को में जुमरा पर्यो तो इन्फेस्टेशन हो हाई आंध्रा में के पर्यो तो चूर्ना पर्यो तो इन्फेस्टेशन हो आँखा देखिने जीवाणु को संक्रमण इन्फेस्टेशन हो आँखा नदेखि जीवाणु को संक्रमण तो इन्फेक्शन हो अब मैं जुनोसिस भाई शब्द को अर्थ बताओ यदि कुछ इन्फेक्शन जनावर बड़ मं में सर्स 
zoonotic disease bhanta eta infection transmitted from vertebrate animal infection transmitted from vertebrate animal to human edi vertebrate animal kunai animal bata manche ma sareko sa bhane tesla zoonosis bhancha aba epizootic bhanne shabda ko artha bujhnu paryo hai ta epizootic bhane ke ho जुनोसिस जनावर जनावर में महामारी हुई जनावर मन को महामारी एपिडेमिक भाई जनावर को महामारी एपिजोटिक भाउट्रेक अथवा एपिडेमिक अफ अ डिजीज आउटब्रेक अफ अ डिजीज इन एनिमल पपुलेसन आउटब्रेक डिजीज एनिमल पपुलेसन जनावर में फैलि जनावर में महामारी एपिजोटिक भब्द हम प्रयोग करने हो अजोटिक एपिजोटिक जनावर को महामारी भो एजोटिक जनावर में यदि कुछ रोग एंडेमिक भर बस को अवस्था हमी एजोटिक भाई तो जनावर में रोग एंडेमिक भर बस को अब उदाहरण का लगी एंथ्रैक्स रेबीज कुकुर में जनावर में एंडेमिक भर बस अब तेरी हमें नोसोपोमियल इन्फेक्शन भब्द को अर्थ जान पोसोपोमियल इन्फेक्शन नोसोपोमियल इन्फेक्शन भाई के बुझ्ह बिरामी अस्पताल अथवा हेल्थ केयर फेसिलिटी में होता खेल संक्रमण भो नोसोकोमियल अथवा हस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन भरिजिनेटिंग इन अ पेशेंट वाइल इन हस्पिटल हस्पिटल और हेल्थ केयर फेसिलिटी कुछ अस्पताल अथवा हेल्थ केयर फेसिलिटी में हुआ यदि बिरामी इन्फेक्शन भैर नोसोकोमियल इन्फेक्शन भाव ये के बुझ्पर् भादा खेल ये इन्फेक्शन ऊ अस्पताल भर्ना होने बेला में थे हई न तो इन्क्यूबेशन पीरियड में थी तर अस्पताल भर्ना भैस संक्रमण भो जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अथवा हस्पिटल में कहीं कहीं कंटामिनेसन भर हेपेटाइटि एसआईबी सर्न सकता यूटीआई हो हस्पिटल अक्वायर्ड सो हस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन छिड़ा खेल थे तर हस्पिटल भर्ना भैप भो ढाड़ नावर भर्टिब्रेट बने ढाड़ जनावर नोसोपोमियल तो बुझे हाई अब नोसोपोमियल जस्ते आइट्रोजेनिक भब्द को अर्थ बुझ् पर्स आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन
फिजिशियन इंड्यूस फिजिशियन इंड्यूस यदि डॉक्टर ले कुने पानी डायग्नोस्टिक थेरेपियोटिक प्रोसेस और उगोर दहरी इसको कारण ले पेशेंट लाय हाँ मुन्सा बनी तो इसलाय आइट्रोजेनिक पंसा अब आइट इसलिए उगोर दहरी इडी इन्फेक्शन बाको सा बने आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन और तो वा अन्य विभिन्न नाम पर नहीं होना सकता ऐ तो आइट्रोजेनिक पानी को फिजिशियन इंड्यूस को ड्यूरिंग प्रिवेंशन और ड्यूरिंग प्रिवेंशन और डायग्नोसिस डायग्नोसिस और सवा और प्रोसीजर कुने पनी प्रोसीजर गवर्नमेंट बेला है मैंने सही बिराग मिले कुने हाम उन सब बने तो हाम आई प्रोजेनिक को तो मेडिकल इंड्यूस्ड हो बने तो बुझने पड़े हॉस्पिटल सही ये उड़ा इन्फेक्शन को टूलो सोर्स हो ये हॉस्पिटल में अब हेल्थकेयर स्टाफ और ले एकदम फ्रीक्वेंट हैंड बास गौर इनो दूसरा बेड में इवन दूसरा बेड लाई गौर दहरी केयर गौर दहरी ते यार यूज बायो ग्लोब्स हो रहा है मेरा अगर यूज गौर इनो हैंड बास गौर ऐसा गाउन और स्टेरलाइज्ड बॉय ना ऐसा उसी अपनो ओयी परी को बेड को बिरान देखी लेर डॉक्टर देखी स्टाफ देखी सब कोई वाला सोर्स है इन्फेक्शन सो हॉस्पिटल ऑफ़ इन्फेक्शन एक दम ही कॉमन सा ऑपोर्टुनिस्टिक इन्फेक्शन वाले को देखी है अवसर बादी वाले को ये ऑपोर्टुनिस्टिक वाले को आह ऑर्गेनिज्म टेक एडवांटेज एडवांटेज ड्यू टू लो इम्यूनिटी ऑफ होस्ट एंड इन्फेक्ट द होस्ट ऐसा और इस जीवन वाले होस्ट को से इम्यूनिटी कॉर्ड को फायदा उठाऊं सन रतियों बेला में होस्ट है और टैग कर सन अन्य डिजीज़ फॉस कर सा ये एंड इन्फेक्ट द होस्ट अब इसमें विशेष एसआईवी को बिरामी हो रही है मैं विभिन्न विभिन्न संक्रमण और देखीं सा बहुत ही गायर हर पिस सिंपलेक साइटोमेटिक गैलो वायरस इवन टीवी पनी कॉमन सा एसआईवी में ये सो उसको यूनिट एसआईवी में तो नॉब आया रस स्टेरोइड इंडियो स्टेरोइड प्रयोग कर दाखिल कैंसर जो भी निकलता है जो भी सकते हैं इसके फाइल आउट में ये इंसर्ट इसको और किसी की होता इंक्यूबेशन पीरियड बना ली कि बुजुर्ग नॉन सा इंक्यूबेशन पीरियड बना ली कि बुजुर्ग नॉन बात होता कुने डिजीज़ कॉजिंग एजेंट आई कुने डिजीज़ कॉजिंग कॉजिंग एजेंट आम्रो शरीर में छिरे देखी लिए रा सिम्टम डेवलप होता है समा कुछ उन समय अवधि सो तो इसलाय इन्क्यूबेशन पीरियड बनी रा बन सा आई तो डी टाइम इंटरवल बिटवीन बिटवीन एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस एजेंट एजेंट टू डेवलपमेंट ऑफ फॉर सिम्टम उन्हें इन्फेक्शियस एजेंट सॉरी मैं चीरे देखी लिए रहो इसको पहले लो लॉस्ट फ्रेंड देखा पड़ता है समको समय जून सा इसलाय आने लिए इन्क्यूबेशन पीरियड बने रहो बन साऊ मैं यूट्यूब एपिडेमियोलॉजी को के टॉम अपनी को ये ध्यान ले सुनने बात से सोच रहा है इतना जनावर में कुने रोग एंडेमिक छाव बने इस लाइक की बने इनसे कुन टॉम प्रयोग करें इनसे यदि एनिमल में कुने रोग एंडेमिक रही छाव बने इस लाइक डिस्क्राइब करने लायक हमें लिखी सब द प्रयोग कर सकता हूँ बनुस्ता यदि जनावर में कुने रोग एंडेमिक रहे छाव बने एंजूटिक ये एंजूटिक एंजूटिक कौन सा एंडेमिक रोहिसा बने एंजूटिक अन्य एपिडेमिक रोहिसा बने सही 
जनावर में कुने रोग महामारी भी भाई जनावर में महामारी रही एपिजुटिक भिजुटिक भिकटैमिनेसन को डिकटैमिनेसन भाला के बुझ आँखा देखिने फोहर हटा डिकटैमिनेसन भाई तो हमें आँखा देखने फोहर यदि हटा सौ डिकटैमिनेट कर अब हम किसन कर फोहर भोसन कर ल पैला तो म एक दुटा क्वेश्चन सोच्छु है कति को बुझ्नु भएको छ एपिडेमियोलोजी एपिडेमियोलोजी भनिसकेपछि कुनै रोग को कुन कुन कुरा अध्ययन गरिन्छ त हामीले अघि परिभाषाको कुरा गरेका थियौ है एपिडेमियोलोजी भनेको चाहिँ अ ह्युमन बीइंग्स को बारेमा ह्युमन बीइंग्स को लागि इम्पोर्टेन्ट स्टडी भन्न खोजेको खासमा अब एपिडेमियोलोजी अन्तर्गत कुनै रोग को कुन कुन फ्याक्टरहरु पढि अध्ययन गरिन्छ तीनटा फैक्टर्स हाई हम के हे तो कति फ्रिक्वेन्सी में डिस्ट्रीब्यूशन कस्तो कसरी फैले असरो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंड वेरी गुड यू कंठ हो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स अफ अ डिजिज को स्टडी हो इसको यूज कर डिजिज कंट्रोल कर खोजे हो खास में प्रिवेलेंस प्रिवेलेंस कुछ रोग को प्रिवलेंस हे भिवलेंस हे अल एक्टिव भर आंसर दिन सब वेरी गुड टोटल नंबर अफ केसेस हेरे हो इन स्पेसिफाइड टाइम जो टोटल नंबर अफ केसेस इस अर्थ के हो तो ओल्ड प्लस न्यू केसेस ओल्ड एंड न्यू पुरानो रिरामी अन्सिडेन्स के इंसिडेन्स प्रिवलेंस टोटल नंबर अफ केसेस हो इंसिडेन्स के हो वेरी गुड नया बिरामी कति हेरे इंसिडेन्स इंसिडेन्स एंड प्रिवलेंस इंसिडेन्स एंड प्रिवेलेंस इंसिडेन्स एंड प्रिवेलेंस आर इंडिकेटर्स इंसिडेन्स प्रिवेलेंस के का इंडिकेटर अगि हमें विभिन्न विभिन्न इंडिकेटर्स को मोर्टालिटी इंडिकेटर मोर्बिडिटी इंडिकेटर फर्टिलिटी इंडिकेटर को इंसिडेन्स प्रिवेलेंस के को इंडिकेटर हो
मर्बी दीदी समाज में रोग कति हेरे को हो हाई अज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के इंडिकेटर हो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के इंडिकेटर हो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के इंडिकेटर हो फर्टिलिटी मर्बिडिटी मोर्टालिटी के हेन खोजे भेरी गुड फर्टिलिटी को इंडिकेटर नाम फर्टिलिटी रेट एज स्पेसिफिक डेथ रेट हाई एज स्पेसिफिक डेथ रेट एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट के इंडिकेटर हो एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट मोर्टालिटी को इंडिकेटर हो मोर्टालिटी को हो टोटल फर्टिलिटी रेट के को इंडिकेटर हो टोटल फर्टिलिटी रेट के को इंडिकेटर हो टोटल फर्टिलिटी रेट वेरी गुड फर्टिलिटी को इंडिकेटर हो पक्के टोटल फर्टिलिटी रेट वुमेन ने आपको इंटायर लाइफ में कतिवटा बच्चा झन आ फर्टिलिटी को इंडिकेटर हो हाई इेगुलर एंड हाफ हाज एड अकस अफ अ डिजीज यदि कुने रोग इेगुलर हाफ हजार पैटर्न में देखे भोरैडिकोरैडिक इंपोर्टेड डिजीज अंत आयो रोग पैला तो ठावे अयो नया इंपोर्ट भर इस हमें प्रकार को रोग लोटिक डिजीज population growth is mainly affected by population growth is mainly affected by jansankhya vriddhi ma sabai bhanda mukhya bhumika kesko huncha death rate ko huncha athaba um जनसंख्या वृद्धि में सब भाग मुख्य भूमिका के जनसंख्या वृद्धि में सब भाग मुख्य भूमिका के जन्म दर मृत्यु दर माइग्रेशन अथवा कंट्रोसेप्टिव अफकोर्स बर्थ को हाई जी नया मं जन्मो ती पपुलेसन बढ़ने हो अगि जेनरल फर्टिलिटी रेट बारे हम कुरा करेसन सो मैं 
in GFR, general fertility rate, ma, denominator is. Denominator is. Okay, I'm with GFR, Q, is the formula, Q, and so on. So, the formula is denominator Q. Mid year option A. Mid year total women population population of population of women in reproductive age othava population of married women othava population of population of women below 15 women below 15 i tell about this i mean gfr pura gare thiyu i general fertility rate general fertility rate ma denominator ma ki rakhiyeko cha GFR ma, I mean, denominator ma, ki rahe ka saun? Very good. General fertility rate ka nego, QH to my allegiance. So, number of live birth per thousand women of reproductive age group. Number of live birth. <clears throat> 4,000 women of reproductive age group. So, a formula ko kura gorda hai di, total number of live births in a given year divided by uh, number of women of reproductive age group in the same year into 1,000 girls. So, denominator ma kira hai sa ta, reproductive age group ma baka female. So, so I'm a kun option correct to ne bayo ta. Answer is option B. Either reproductive age group ma baku female or ko sangya. Like your answer question so so important. Approximate approximate magnitude of complete family. Family is calculated by. I mean, for fertility, ko kuncha indicator prayog kare ra. Family ko size ko thro unsa, but me yoda approximately kalna sakta. Toh yeh maila kuch puraga dab kani ko thi. Option A ma sa hajur haru sanga. Pregnancy rate. Aye, option B ma sa. Abortion rate. Option C ma rahe ko sa. Uh, it's specific is specific marital fertility rate a is specific marital fertility rate on option d marahikosa total fertility rate la tala de ko madde kun sai uh, fertility को indicator प्रयोग गरेर फ्यामिली को कम्प्लिट साइज कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ त ल बताउनुस् यदि त्यसको सोर्दा गरे थियो ए यो कुरा वेरी गुड टोटल फर्टिलिटी रेट ले हामीलाई कुनै पनि वुमेन ले आफ्नो लाइफ मा कति वडा बस्छ जन्माउँछ भन्ने कुरा बताउँछ यसको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ फ्यामिली साइज कति हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्छौ माथिको स्लाइड भन्नु भएको छ कहाँ निर भन्नु भएको कता माथि भन्न खोज्नु भएको हो the Kunikura's hot doubt lacu is modima as a forever Kukurama. 
आज चाहिँ हामीले डेमोग्राफीको मेजरहरू एम डेमोग्राफीको मेजरहरू बर्थ रेट डेथ रेटहरू अनि मोर्टालिटी मर के अरे मर्बिडिटी रेटहरू बारे अध्ययन पढ्यौँ अनि त्यसपछि अलिकति एपिडेमियोलोजी पार्ट चाहिँ सुरु गर्यो अब हामीले एपिडेमियोलोजीको ट्रायलहरू बारे चाहिँ नेक्स्ट क्लासबाट कन्टिन्यु गर्ने सो आज पढाइ भएको कुरामा के छ कन्फ्युज लाग्छ कुरा भन्नुस् त जीएफआर भन्दा माथि ल ठिक छ मैले देखाउ नो म्याम छैन छैन भन्नुहुन्छ बुझ्नु भएको छ कि छैन बुझे भने त राम्रो है ल जीएफआर जनरल फर्टिलिटी रेटमा चाहिँ डिनोमिनेटर के छ भन्ने क्वेशन थियो यसमा चाहिँ हामी यो जे जीएफआर भन्ने चाहिँ खासमा के निकालेको त भन्दाखेरि अ फोर थाउजेन्ड रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपको फिमेलमा कतिवटा बच्चाहरू जन्मियो भनेर निकालेको है त त्यो भन्दा माथि चाहिँ पपुलेसनलाई मेन्ली एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर के हो भन्या थियो बर्थ है जनसङ्ख्या वृद्धिमा बर्थ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एपिडेमिक र एन्डेमिक भनिदिनु न भन्नुभएको छ नबुझेको सबै सोधिदिनुहोस् है बरु धेरैचोटि सोधे पनि केही बिग्रिँदैन तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ ल एपिडेमिक र एन्डेमिक यस्तो सजिलो उदाहरण दिएर बुझाउँछु है अब डेफिनेसन त अघि मैले भनेको थिएँ यदि पहिलाकै रेसियोमा केस आएको छ भने एन्डेमिक भन्छ यदि पहिलाको रेसियो भन्दा धेरै केसेस एकैचोटि आएको छ भने एपिडेमिक भन्छ एपिडेमिक र आउटब्रेक उस्ता उस्तै शब्द हो है त अब जस्तो मलेरियाको प्रत्येक वर्ष हामी बिरामी देख्छौँ सेम रेसियोमै आइरहेको छ भने त्यो एन्डेमिकको तर एकदमै फोर साल जस्तो म यहाँनिर इक्जाम्पल दिन्छु दुई हजार सेभेन्टी टू थाउजन्ड सेभेन्टी एटमा पचास केसेस आएको थियो है कुनै रोगको टू थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनमा साठी केसेस आयो अनि दुई हजार अस्सीमा चाहिँ फिफ्टी फाइभ केसेस आयो दुई हजार एकासीमा मानौँ सेभेन्टी केसेस आयो अब दुई हजार बयासीमा गएर सिधै पाँच हजार केसेस आयो यो के भएको त मानौँ दुई हजार बयासीमा गएर सिधै पाँच सय केसेस आयो भने यो के हो यो चाहिँ एपिडेमिक भएको है त हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै बिरामीहरू एकैचोटि आयो भने महामारी भएको भनेर बुझिन्छ तर हामीले एक्सपेक्ट गरेकै फ्रिक्वेन्सीमा प्रत्येक वर्ष आइरहेको छ अब कुनै कुनै ठाउँमा कुनै रोग एन्डेमिकै हुन्छ जस्तो हाम्रो तराईमा त्यही हो तराईमा मलेरिया एन्डेमिक डेङ्गु पनि अब अहिले त एपिडेमिक भएको छ नत्र एन्डेमिक जस्तै हो आइरहन्छ केसेस अनि त्यसै गरी अरू चाहिँ हाम्रोमा भन्नु पर्दाखेरि टाइफोइड एन्टेरिक फिभर पनि एन्डेमिकै हो आइहाल्छ है केसेसहरू अब बर्खामा टाइफोइडको बिरामी आउँछ आउँछ कहिले काहीँ महामारी हुन्छ नत्र एन्डेमिक नै हो सधैँ सो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा बिरामीहरू आइरहेको छ भने एन्डेमिक भन्ने हो यदि एक्सपेक्ट गर्यो भन्दा धेरै बढी आइदियो भने एपिडेमिक हो एपिडेमिक र आउटब्रेक उस्ता उस्तै शब्द हो त्यसमा झुस्किनु पर्दैन अरू के छ सोध्न मन लाग्छ हो ल आजलाई यतिमा मैले एन्ड गरे अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्नु भएको छ ल लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको डेफिनेसन के हो त पहिला लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको डेफिनेसन के हो भन्नुस् त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ भनेको चाहिँ के हो त जस्तो अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि यहाँको जुन डिजिज प्याटर्न छ जस्तो हेल्थ फेसिलिटी छ त्यो अनुसार कुनै मान्छे कति वर्ष बाँच्ने अनुमान छ है हामीले एभरेज हेर्छौँ कति कति वर्ष बाँचिरहेको छ त्यो सबै मान्छेहरू त्यो हेरेर एउटा एभरेज राख्छौँ यो मान्छे चाहिँ मतलब यो देशमा चाहिँ मान्छे यति वर्ष जस्तो बाँच्छ 
त्यो एउटा एभरेज एक्सपेक्टेन्सी हो अब त्यो केले फरक पार्छ भन्दाखेरि रोगको प्याटर्न कस्तो छ सोसियो इकोनोमिक स्टेटस कस्तो छ अनि कन्ट्रीको हेल्थ केयर फेसिलिटीहरू कस्तो छ त्यो सबै कुराहरूले एफेक्ट गर्छ है त्यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीलाई अब सबैजना एक्ज्याक्टली एक्सपेक्टेन्सी जति नै बात छ भन्ने छैन तर त्यो एउटा एभरेज हो त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा एभरेजमा त्यति वर्ष बात छ भनेर एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ अब त्यस्तो हुने नहुने चाहिँ फरक कुरा है त्यो कतिको हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ अलिक फरक कुरा भयो एभरेजमा चाहिँ त्यो हो भन्न खोज्छ म्याम रेट रेसको बारे भनिदिनु न भनेर छ भन्नु होला नि सोध्छु है त न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर यदि न्यूमेरेटर चाहिँ डिनोमिनेटरको पार्ट होइन दुईटा पर अफ क्वान्टिटी हो भने त्यो के हो त भन्नुहोस् त यदि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट होइन दुईटा पर अफ क्वान्टिटी हो भने त्यो रेसियो हो है त्यो छुट्टाउनलाई सजिलो सुरुमा न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटरको रिलेसन हेर्नु ल मानौ धनगढीमा धनगढीमा चाहिँ पुरुष र महिलाको सङ्ख्याको रेसियो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फरक छ है धनगढीको जनसङ्ख्या र अस्तरियाको जनसङ्ख्याको रेसियो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फरक छ त्यसैले यदि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट होइन भने त्यो रेसियो हो सिधै है त अब यदि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट रहेछ भने हामी त्यो या त रेट होला या त प्रोपोर्सन होला अब रेट चाहिँ केमा एक्सप्रेस गरिन्छ त रेटलाई कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ पर थाउजेन्डमा है त रेट निकाल्दाखेरि यति जनसङ्ख्यामा यति समय अवधिमा यति रेटले भन्छ प्राय हामीले पर थाउजेन्डमा लेख्छौँ रेटलाई अनि प्रोपोर्सनलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्छ त प्रोपोर्सनलाई हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ पर्सेन्टेज है एज अ पार्ट अफ होल भन्छ जस्तो पर्सेन्टेज त्यति अस्पतालमा आउने दस पर्सेन्ट बिरामी मर्छन् भनेको छ भने त्यो के हो रेट हो कि रेसियो हो कि प्रोपोर्सन हो त्यति अस्पतालमा आउने दस पर्सेन्ट बिरामीहरू मर्छन् भनेर भनेको छ भने त्यो के हो त प्रोपोर्सन हो है यसरी छुट्याउनु अलिक सजिलै छ ल मानौँ केस फेटालिटी रेट कोडा सोध्छ क्वेश्चन केस फेटालिटी रेट टिभीको बिरामीहरू मध्ये टिभीको पाँच पर्सेन्ट बिरामी मर्छन् भने है त्यसको अर्थ टिभीको केस फेटालिटी रेट चाहिँ पाँच पर्सेन्ट छ अथवा एचआइभीको पचास पर्सेन्ट केस फेटालिटी छ मानौँ फर एक्जाम्पल भने त्यो के हो प्रोपोर्सन हो है केस फेटालिटी रेट जहिले पनि प्रोपोर्सन हो टोटल केसेस मध्ये कति केसेस मरे भनेर यो पर्सेन्टेजमा दिइन्छ दिइ दिएको हुन्छ अनि त्यसै गरी अर्को प्रिभ्यालेन्सको सोध्छ प्रिभ्यालेन्स प्रिभ्यालेन्समा हामीले टोटल पपुलेसनमा कति नयाँ केसेस के कति टोटल केसेस छ भनेर हेरेको यो पनि पर्सेन्टेजमै एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ है प्रिभ्यालेन्स पनि एउटा प्रोपोर्सन हो यो क्वेश्चन पनि धेरै सोध्या छ प्रिभ्यालेन्स के हो भन्ने क्वेश्चन प्रोपोर्सन हो प्रोपोर्सन अनि त्यसपछि त्यसै गरी अर्को सोधिएको क्वेश्चन भनेको यति हो है हामीले रेट रेसियो प्रोपोर्सन छुट्याउनलाई सुरुमा चाहिँ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटरको रिलेसन हेर्ने यदि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट होइन भने सिधै रेसियो भयो यदि हो भने त्यसपछि दुईटा कुरामा छुट्याउनु पर्यो या त त्यो रेट होला या या त प्रोपोर्सन होला है अब यदि एक पर थाउजेन्डमा दिएछ भने सिधै हामीले रेट भन्छौँ अनि पर्सेन्टेजमा दिएछ भने सिधै हामीले प्रोपोर्सन भने सजिलो तरिका भोलि फेरि क्वेश्चनहरू सोधौँला यसबाट ल आजलाई मैले यसमा एन्ड गरेँ है त हामी भोलि चाहिँ अब फर्दर कुरा गर्छौँ भोलि चाहिँ
एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड लेवल अफ प्रिभेन्सन अनि अगाडीको टपिकहरु डिस्कस गर्ने छौ हस गुड नाइट सबै जनाले Thank you so much. Good night.